ஹாய் இப்போ நம்ம பார்க்குறது மிஸ்டர் ஹேமில்டன் நாக்கி சர்ஜன் மிஸ்டர் ஹேமில்டன் நாக்கி அது என்ன மிஸ்டருங்கிறத ஒரு எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா சர்ஜன் பட் இஸ் நாட் அ டாக்டர் டாக்டருக்கு படிக்கல அவர் இன்ஃபேக்ட் படிக்கவே இல்லை ஒரு வருஷனில் அவருக்கு படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு இருக்கு இன்னொரு வருஷனில் அவர் ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படித்தார் இருக்கு அதுதான் அவரோட எஜுகேஷன் இருந்திருந்தான் அவருக்கு ஒரு வார்த்தை படிக்க இது தெரியாது ஒரு படிக்காத மேதை அவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கேப்டவுன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஹானரரி மாஸ்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாங்க இதை கொடுக்குறவர் வேர்ல்டு ரினவுண்டு சர்ஜன் ப்ரொஃபஸர் டேவிட் டென்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆடிட்டோரியத்தில் பேசும்போது அவர் சொல்கிறார் டுடே வி ஆர் அவார்டிங் அன் ஆனரரி டிகிரி இன் மெடிசின் டு தி மேன் ஹூ ப்ரொடியூஸ்ட் மோஸ்ட் சர்ஜன்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஹூ இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி டீச்சர் அண்ட் அன் அமேசிங் சர்ஜன் அண்ட் ஹூ ஸ்டடிட் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் தி ஹியூமன் மைண்ட் ஹேமில்டன் அப்படிங்கிற இது என்டையர் ஆடிட்டோரியம் எல்லாரும் எழுந்து கரகோஷம் கொடுத்து இந்த மனிதரை கௌரவப்படுத்துகிறாங்க ஒரு படிக்காத மனுஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட கௌரவம் எப்படி கிடச்சிதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் ஸ்டோரி ஸ்டோரின்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ ரியல் லைஃப் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவர் ஹேமில்டங்கிறவர் ஒரு கேப்டவுனில் ஒரு ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறக்கிறவர் அவருடைய பெற்றோர்கள் வந்து ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கவங்க இவரும் வந்து ஆடு மேய்க்கிறது தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு காலைல செருப்பு போடாமல் அவர் பாட்டுக்கு சுற்றிட்டு இருக்காரு அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது அவருக்கு ஒரு சமயத்தில் இவருக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் சரி ஏதாவது வேலை பண்ணோம் அப்படின்னு அந்த சமயத்தில் கேப்டவுனில் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேப்டவுனில் கட்டுமான தொழில் நடந்துட்டுருக்கு சரி அங்கே போனால் ஏதாவது வேலை கிடைக்கும் நாங்கள் ஒரு கூலி தொழிலாளியாக போகிறார் அங்கே போயிட்டு வீட்டுக்கு வேற காசில் வீட்டுக்கு அமுச்சுட்டு அவர் வந்து ஓப்பன்னு நான் அங்கேயே அப்படியே படுத்து தூங்கி அந்த மாதிரி ஒரு கூலி தொழிலாளியே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கார் அவர் கட் கட்டட தொழிலில் இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் அந்த கட்டடம் கட்டட தொழிலில் முடிஞ்சு போகிறதுக்கப்புறம் அங்கே வேற என்னென்னா அங்கே டென்னிஸ் கோர்ட்டில் புல் வெட்டுற வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் இதுதான் அவருக்கு வேலை காலையில் வரணும் புல் வெட்டணும் அது அது அந்த வேலையிலே அப்படியே போயிட்டுருக்கு இதுதான் அவர் பார்த்துட்டு இருந்த வேலை இவருக்கு வேறு ஒன்றும் படிப்பறிவெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது அந்த சமயங்களில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ராபர்ட் கட்ஸ் அவர் வந்து ஒட்டகச்சிவிங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் இந்த ஒட்டக சிவிங்கி அப்படிங்கிறது இவ்வளோ பெரிய உருவமாக இருக்குது தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக தலையை குனிஞ்சு தண்ணி குடிக்கும்போது எப்படி ஒரு சீசர் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு ஒரு மயக்கம் இல்லாமல் எப்படி இந்த மாதிரி இந்த விலங்கு இருக்குது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் அதனால் அதை குடித்து டேபிளில் போட்டால் அவர் அதை ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அது திமிரிட்டு எழுந்துக்கிறது அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அங்கே யாரும் இல்லை இவர் வெளியில் வந்து பார்த்தா இங்கே ஹேமில்டனை பார்க்குறார் ஹேமில்டனை பார்த்தா ஹேமில்டன் நல்ல கட்டுமஸ்தான உடம்பு எங் சேப் இவரை கூப்பிட்டு அதை கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிக்க சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஸோ இவர் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறார் எட்டு மணி நேரம் ஆப்ரேஷனுக்கு இது நடுவில் ப்ரொஃபஸர் வந்து அவருக்கு போய் டீ பிரேக்கு காஃபி பிரேக்கு எல்லாம் போய்ட்டு வர்றார் ஆனால் இந்த மனுஷன் எட்டு மனுஷன் எட்டு மணி நேரமும் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறார் ஒரு விதமான லூஸாக விடாமல் இந்த மாதிரி நடந்தபோது ம மறுநாளும் ப்ரொஃபஸர் கூப்பிடுறார் மறுநாளும் கூப்பிடுறார் ஸோ இது ஒரு பழக்கமாக ஆச்சு இந்த பழக்கத்தினால இவரை பார்த்துட்டு சரி இவர் இனிமேல் வந்து புல் வெட்டுற தொழில் இல்லை இவரை வந்து லேபில் கூப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு லேபுக்கு கூப்பிட்டு அவருக்கு லேப் அசிஸ்டண்ட்டுன்னு ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷனும் கொடுத்து ஸோ அவர் வந்து இங்கே வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு வந்து அங்கே வந்து அசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இது கொஞ்ச காலம் ஓடுறது இதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இந்த சமயத்தில் டாக்டர் பர்னார்ட் கிறிஸ்டியான் பர்னார்ட் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து 
டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுல வல்லுநர் அவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு வந்து கேப்டவுனுக்கு வந்து இவர் ஆரம்பிக்கிறார் ஹேமில்டன் அவருக்கு அசிஸ்டண்ட் ஆகிறார் இவருக்கு அசிஸ்டண்ட் ஆகும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து டிசம்பர் தேர்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் அப்போது இவர் இருந்தார் இவர் அந்த சமயத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் இருந்தது ஏன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு கருப்பு இனத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஆப்ரேஷனில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் லால் இருந்தது தட் கான்ட்ரவர்சி இஸ் அ பாட் ஸோ இவர் அவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டண்ட் சர்ஜன் ஆகிட்டார் இந்த சர்ஜனுக்கு அப்புறம் இப்போது என்னென்னா இவருக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட அவங்க பண்ணுறதை பார்த்து இவர் கற்றுக்கிட்டது அதிகம் அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்டர்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதை இவர்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஸோ திஸ் மேன் வாஸ் வெ எக்ஸலண்ட் ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தவர் ரொம்ப லாவகமாக செய்யக்கூடியவர் வேகமாக செய்யக்கூடியவர் அதனால் வந்து இவர் நிறைய ஸ்டிச் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு ஸோ இவருடைய அறிவை பார்த்து சீனியர் டாக்டர்கள்லாம் வந்து ஜூனியர் டாக்டருக்கு டீச் பண்ணுறத இவரை விட்டு பண்ண சொல்லாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து சர்ஜரியெல்லாம் வந்து இவர் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் இவர் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்து இவர் தான் யூனிவர்சிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் ரொம்ப கை தேர்ந்த வல்லுநராக சர்ஜரியில் ஆகிறார் இந்த சமயத்தில் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் டாக்டர் பர்னார்ட் லீசன் இவர் வந்து திருப்பியும் லேபுக்கு வரும்போது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இவருடைய அறிவு அனாட்டமி ஹியூமன் அனாட்டமியில் இவருக்கு இருந்த அறிவு எல்லாருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸை கொடுக்குறது இவர் டாக்டர் பர்னார்ட் கூட ஒர்க் பண்ணின காலங்களில் லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் சர்ஜிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டாக்டர் பர்னார்ட் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் ஐ ஹேமில்டன் ஹேட் ஹேட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி ஹி வுட் ப்ராபப்ளி ஹேவ் பிகம் அ ப்ரில்லியன்ட் சர்ஜன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் பர்னார்ட் அவங்க போனதுக்கப்புறம் நாக்கி வந்து சர்ஜிக்கல் லெபார்ட்ரிக்கு வந்துட்டு திருப்பியும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அது அந்த டீமில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் வாழ்க்கையில் மூன்றாவது ஒரு திருப்பு முனையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் அவர் லிவர் ரிசர்ச்சில் பங்கு கொள்ளும்போது அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் சமயங்களில் ஒரு சர்ஜரியின் போது அவர் ஒரு லிவர் ஆர்டரியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறார் இந்த லிவர் ஆர்டரியை ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்லாம் வந்து ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக அமைஞ்சு விடுது இந்த ஒரு ஒரு காரணத்தினால இந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனால் இன்று உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையில் ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நடக்கிறதோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்து இந்த பேஷண்ட் கண்முயற்சியை பார்க்குறாருன்னா அதுக்குண்டான க்ரெடிட் ஹேமில்டனுக்கு போய் சேர வேண்டியது அவ்வளவு ஒரு நுணுக்கங்களை அறிந்த ஒரு மனிதனாக அவர் வளர்ந்துருக்கிறார் எப்படின்னு கேட்டால் நான் கண்ணாலேயே வந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பின்னாடில் எவ்வளோ ஒரு ஆழ்ந்த ஞானம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கணும் டீச் பண்ணியிருக்க கேப் டவுன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேப் டவுனில் ஒரு ஐம்பது வருஷங்கள் அதில் வெக்கேஷன் எடுத்தது ஒன்றும் கிடையாது வெகு தூரங்கள் நடந்து வந்து எப்போ வேணும்னாலும் தயாராக இருந்து அந்த மாதிரி ஹி ஹஸ் ஒர்க் அந்த சமயங்களில் அவருக்கு கிடைத்த பாராட்டுகள் இது சம் ஆஃப் திஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் விக்கிபீடியா கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் விக்கிபீடியாவில் சம் த்ரீ ஃபோர் சைட்டேஷன்ஸ் ஐம் ஐம் ரீடிங் அவுட் ரோஸ்மேரி ஹிக்மன் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜன் இவர் உங்களுக்கு வந்து நாக்கி கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் டீச் பண்ணியிருக்கார் இவங்க நாக்கியோட முப்பது வருஷத்துக்கு ஒர்க் பண்ணவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க டிஸ்பைட் ஹிஸ் லிமிட்டட் கன்வென்ஷனல் எஜுகேஷன் ஹி ஹேட் அன் அமேசிங் எபிலிட்டி டு லேர்ன் அனட்டாமிக்கல் நேம்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னைஸ் அனாமலிஸ் ஹிஸ் ஸ்கில்ஸ் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் அசிஸ்டிங் டு ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் ஹி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ப்ரிப்பேர் தி டோனர் அனிமல் சம்டைம்ஸ் சிங்கிள் ஹேண்டர்ட்லி வைல் அனதர் டீம் ஒர்க் ஆன் தி ரெசிபியன்ட் 
தேல் கான் அப்படிங்கிற ஹீ இஸ் ஹெட் ஆஃப் குரூட் ஷோர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் இவருக்கும் நாக்கி டீச் பண்ணியிருக்கார் லேபில் அவர் சொல்கிறார் அ லிவர் ட்ராம்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆன் அ பீக் இன் தி யூஎஸ் வுட் இன்வால்வ் அ டீம் ஆஃப் டூ ஆர் த்ரீ மெடிக்கலி குவாலிஃபைட் சர்ஜன்ஸ் ஹேமில்டன் கேன் டூ திஸ் ஆல் இன் ஆன் இஸ் ஓன் ரால்ஃப் கிரேஷ் ஹெட் ஆஃப் லிவர் ரிசர்ச் சென்டர் அட் தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேப் டவுன் சேஸ் ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ரிமார்க்கபிள் மேன் ஹூ ரியலி கம் அரவுண்ட் ஒன்ஸ் இன் அ லாங் டைம் ஆஸ் அ மேன் விதவுட் எனி எஜுகேஷன் ஹி மாஸ்டர்ட் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் அட் தி ஹையஸ்ட் லெவல் அண்ட் பாஸ் தெம் ஆன் டு யங் டாக்டர்ஸ் பர்னார்ட் கிறிஸ்டியான் பர்னார்ட் சேஸ் அ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் தேன் அ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ ஹியர் Hamilton can do all the various aspects of liver transplantation which I can't do. So technically he is a better surgeon than I am. In the Madri, Nareya Perke ever Kattu Gurdurkar, 1991 le retire agarar. Our retire agum bodu, our retire anadu kappura avarukku kedutsa pension, oru garden anadu pension, which is about 275 டாலர்ஸ் அம்மாத் இவருடைய வாழ்க்கையை பேஸ் பண்ணி ஹிடன் ஹார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி வழி வந்தது பல விருதுகள் இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன வட கிரேட் மேன் ஹேஸ் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் நிறந்தா தொழிலில் பக்தி இருந்தா எதையும் சாதிக்க முடியுங்கிறதுக்கு இவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன்